سلام 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 من سینا ولیولا هستم و با آخرین قسمت این فصل از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما اما قبل از که برنامه رو شروع بکنیم من خواستم یه نکته رو در با درامر خوب گروه موزیکمون بگم که امروز دستش بازوش آسیب دیده و با سختی اینجا به خاطر شما نشسته و همراهی میکنه خواستم یه تشویقش بکنیم اما بریم سراغ برنامه بعد از این قسمت ما یه مدت میریم یه نفسی تازه کنیم و به خودمون استراحت بدیم تا با قدرت بیشتر برگردیم امیدوارم در همین حین مسئولین محترم لشکری و کشوری هم یه استراحتی به روده هاشون بدن حرف مفتم کمتر بزنن و ترزدن ها و دریوری گفتن هاشون هم نگه دارن تا ما برگردیم هرچند بعید میدونم سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران تحولات جاری فرانسه را به دقت رصد میکند تاکید کرد در شرایط بحرانی فعلی فرانسه شهروندان ایرانی از سفرهای غیر ضرور به این کشور خودداری کنند بله با کدوم پاسپورت فرانسوی ها اگه به شهرونداشون هشدار میدن میگن نرین ایران به خاطر اینه که میترسن با یه انگ جاسوسی بگیریدش و تا با دو تا تروریسم معاوضهشون نکردین ولشون نکنید وگرنه سفر از کشوری که آدم حتی تو کنسرتاش امنیت جانی نداره از هر سفری واجب تره حمله یه نیروهای خودسر با غمه به کنسرت گرشا رضایی در سیرجان مسئولیت دو نفر رو به همراه داشت فرمانده انتظامی سیرجان از بازداشت عوامل درگیری خبر داد بفرما بعد انتظار دارن طرف بلیت پاریسش رو کنسل کنه قید دیدن برج ایفل و کاخ الیزه و دیزنیلند رو بزنه که بمونه بر دل این راهزنه و غم کش های نظام آقای کنانی تصریح کرده به دلیل وضعیت ناامن و غیر قابل پیشبینی در فرانسه از هموطنان ایرانی ساکن این کشور هم میخواهیم از تردد غیر ضرور در سطح شهر و حضور در مناطق درگیری اجتناب نمایند الان به ایرانیایی ساکن فرانسه هشدار دادی بابا دیگه کسی که تجربه تردد تو خیابونای پر از خفت گیر و جیب زن و کیف قاپ و گشت ارشاد و امر به معروف و ناهی از منکر و آتش به اختیار تهرون رو داره از تردد در شانزلیزه نمیترسه مردم از تردد در سطح شهری میترسن که توش اگه گوشی تو در بیاری مال تو میبرن روسری تو در بیاری خود تو سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ناآرامی های فرانسه به دولت مردان این کشور توصیه کرد صدای معترضان را بشنوند و توصیه هایی را که به دیگران گفتند آویزه گوش خود کنند گوش پاک کنجان اون صداشو بشنوید مال شماست که تو یه دونه رسانه از حتی رسانتون صدای یه معترض شنیده نمیشه اینا که دیگه تمام رسانه هاشون دارن اخبار اعتراضات رو منتقل میکنن شما هم از گزارشات رسانه های داخلی و رسمی فرانسه با خبر شدی و اومدی داری گوزگوز میکنی وگرنه صدای معترضین فرانسه که خیلی هم خوب شنیده میشه دارن بلند میگن نو این وقی نو اون وقی یا یه چیزی تو همین مایه ها برخی از پاشونست ها که صحبت میکردن خیلی برخی حالا این قتل نوجوان 17 ساله ی الجزیری تبار رو به قتل جورج فلوید اون سیاپوس آمریکایی تشبیح میکردن بازم جورج فلوید بابا بکشین بیرون سرتون از توی تنبون اون مرحوم کجای جورج فلوید به این نوجوان 17 سال شبیه جورج فلوید فقط فیلماش مثبت 18 سال بود اون با اون شغل شریفی که داشت اگه تو ایران زندگی میکرد که خودتون تا حالا چهل بار در ملعه آم اعدامش کرده بودی رفته بود پکارش رسانه های اروپایی این اعتراضات وسیع فرانسه رو در حد یک خبر عادی پوشش میداد و حتی از عنوان کلمه به جای اعتراضات از کلمه آشوب استفاده میکرد همین به جای اعتراض گفتن آشوب 
من به محصول های فرانسوی توصیه می کنم یه دوره کارآموزی پیش شما بیان دایره لغاتشون یکم گسترده بشه بدونن علاوه بر آشوب میتونن به اعتراض فتنه سیاه نمایی تجمع غیرقانونی تشویش ازهان عمومی اقدام علیه امنیت ملی فساد فل ارز و محاربه هم بگن یک زمانی دولت فرانسه ایران رو به خیشتنداری دعوت میکرد و البته برخورت ها همیش وقت این شکلی نبود که در فرانسه الان داریم تو تصاویر میبینیم این راست میگه خدایش نیروهای امنیتی و پلیس و بسیج و لباس شخصی ها هیچ وقت مثل فرانسه برخورد نکردن اونا برخورداشون فقط با داعش و طالبان و القاعده و بوکو حرام قابل مقایسه است به هر حال در توان هر کسی نیست با آمبولانس و کامیون حمل بستنی کاری رو بکنه که بقیه با ناو و موشک انجام میدن فرمانده نیروی دریایی سپاه مدعی شد فعالیت های حزینه بر سپاه زامن معیشت مردمه اگر ناو و موشک نباشد معیشتی وجود نداره خب خدا رو شکر پس از این به بعد هر کی مشکل معیشتی داشت و یخچالش خالی بود میتونه به جای خوشه انگور از بمب خوشه ای به جای شیرینیجات از کیک زرد به جای ماهی و میگو از زیر دریایی و به جای مرغ و بوغلمون هم از انواع پهباد تغذیه کنه در یک جنگ به تمام معنا هستیم یک جنگ رسانه‌ای و ترکیبی شناختی و یک جنگ اقتصادی اولویت ما بین اقتصاد و جنگ رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای است بله ایشون هم مثل اون خبرنگار صابون به دست اگر خاطرتون باشه از جانبازان جنگ رسانه ای محسوب میشه حالا اون بنده خدا رو چیپس و صابون توی دفتر خبرگزاری بیا بروش کرد ایشونو کالسکه و پسونک نوش ما از سرترین رسانه در کشور ما صدا و سیماست این عددا خیلی مهم نیست بله خب صدا و سیما یه جمهوری اسلامی با حضور امثال آمن سادات و بازجو بوگندوهای دیگه قطعا اثرگذارترین رسانه کشور که هیچ اثرگذارترین رسانه جهانه مشروط بر این که میار موثر بودن و اثرگذاری رو روی اعصاب و روان مردم در نظر بگیرن نمایندگان مجلس فرانسه لایحه محدودیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر 15 سال را تصویب کردند خب که چی؟ اونجا دارن دسترسی بچه زیر 15 سال به دیدن محتوای بزرگسال رو محدود میکنن شما که توی قوانینتون بچه 9 ساله میتونه شوهر کنه اون صحنه رو در واقعیت ببینه و تجربه کنه چی میگی بعدش هم شما که زیر 15 و بالای 15 حالیتون نیست واسه 6 ماه تا 60 سال قفل کودک گذاشتین رو گوگل یه ایرانی ساکن ژاپن گفته گفته یه استوری گذاشتم گفتم قضاهای ژاپن اصلا سالم نیست و کلی اومدن دعوا کردن با هم که چرا اینو گفتی اونا روغناشون خوبه یعنی شما ببین روغن ژاپن هم مالکش داره والا این که یکی مثل توی مالکش توی رسانه ای که کلا کارش مالکشیه از مالکشی تعجب میکنه و بعد میگه خودش کشانه ترین نوع مالکشیه البته تو جایی که محصول رسیدگی به حقوق های نجومی خودش حقوق نجومی میگیره آنتی مالکشی مالکش هم طبیعیه افشای فیش حقوق 100 میلیون تومانی رئیس کمیته تحقیق حقوق های نجومی مالک شریعتی نیاسر مدعی شد که انتشار این فیش کار مدیریت مجلس برای تصویر حساب بوده خب حالا که اینجوریه پس خال الکسیز رو هم بذارید رئیس قرارگاه افاف و هجا قاضی سلواتی بشه رئیس کمیته حقوق بشر نجفی شهردار سابق تهران بشه مشاور رئیس جمهور در امور بانوان اون یارو تبری رو هم مشترکم با رفیقش بکنید شهردار لباسون قوه قضایی اعلام کرد اکبر تبری با وسیقه آزاده پس از اون که رئیس سازمان زندان ها در صدا و سیما گفته بود معاون سابق صادق لاریجانی نه اف خورده نه مرخصی و نه در زندانه یعنی چی پس کجاست؟ اینجوری که این قیب زده یهو دیگه باید فامیلش رو از تبری تغییر بده بذاره دکلی آی نجفی چطور؟ آی نجفی هم تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه ایشون نه الان از مرخصی بهرمند هست نه نه داخل زندانه داخل زندان هم نیست بله آره خب کسی که کلت میکشه زنش رو تو همون میکشه بعدم پشت بندش میره امامزاده زیارت جاش توی تیمارستان باید باشه نه زندان من فکر میکنم ایشون رضایت شاکی خصوصی رو گرفتن وقتی محکومی رضایت شاکی خصوصی رو دریافت میکنه میتونه به موجب قانون از ارفاقات قانونی بهرمند بشه ارفاق؟ ارفاق 25 صدم؟ نیم رمره اینجوری که شما با رفیق رفقای دزد و قاتلتون تا میکنید دیگه اسمش ارفاق نیست عملا اصلا یارو نیمده امتحان بده 20 گرفته <تصفيق> زندان 
ما یه بخش طبقه بندیمون بر اساس شخصیت افراده یعنی توی زندان ممکنه ما استاد دانشگاه داشته باشیم ممکنه افراد بسیار متشخصی داشته باشیم ای والا دمتون گرم بارک خب واقعا هم زندان یا جای استاد دانشگاه و دانشجوی نخبه و جوان آزادی خواه یا جای موجوداتی مثل نجفی و تبری و زنجانی و جزایری اگر مسیر رو درست انتخاب بکنیم 15 سال دیگه به امروز عربستان و ترکیه میرسیم و اگر اشتباه کنیم فقط یه سال و نیم دیگه از وضعیت امروز پاکستان بدتر میشیم به قرار بود بشن ژاپن اسلامی ولی دارن میشن کره شمالی چینی در آینده هم قراره بشن پاکستان آخوندی والا پاکستان به جای هروئین اگه یک دهم نفت و گاز و معادن اینا رو داشت الان شده بود یه پا سوئد نمره ما در مهار فساد در اصل 15 است و رتبمون توی رتبه بندی های فساد توی دنیا 150 از 180 یه رتبه بالاتر از افغانستان اما پایینتر از کنگو و موزامبیک مهار فساد داخل بدبختی اینا اگر مهار فسادشون هم مثل مهار تورمشون باشه که هست همین رتبه 150 تا یکی دو سال دیگه دست نیافتنی میشه اتفاقا من به بعضی دوستان گفتم آقا اگر الان بزنن شما رو ترور کنن هم به نفع خودتون هم به نفع انقلابه در حد یکی دوتا آره به درد نظام میخوره ولی وقتی به نفع مردمه که همه گیتون با هم نیست و نابود بشین آقا اگر ترورت نمی کنن دیه ترور نمی کنن معلوم میشه تو برای اونا خطرناک نیستی و این یعنی به درد نمی خوری خب پس یعنی الان اگه خودت هم سر و مرو گنده و زنده و سرحال در حال عراجیف بافتن پشت میکروفونی به خاطر اینه که کسی حرفاتو به کشکک زانوی چپش هم حساب نمی کنه انشاءالله ترورها ادامه خواهد یافت انشاءالله شهدای ترور تهلیستش اینا نیستن چی میگه؟ خب شما که اینقدر علاقه من به ترور بودین پس چرا اینقدر از دست پخت ترامپ شاکی هستین و دنبال انتقام سخت میگردین؟ دستور پخت کتلت رو ازش بگیرین خودتون راهش رو ادامه بدید آخوندی رو که نزنن آخوندی رو که ترور نکنن مثل همسال به ایشتی و اینا این معلوم زرر و خطر نداره برای دشمن خب مردم کوچه بازار که چهل و اندی ساله دارن میگن آخوند خوب آخوند مرده است تو تازه فهمیدی؟ به جای این که از این اتکولون هایی که پایشون الکل استفاده بکنی گلاب اگر کسی یه مقداری روی صورتش بپاشه و روی سرش و یه بار سلوات بفرسته تمام پریشانی و بدخالی در اون روز ازش دفت میشه به 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 بوی گلاب البته وقتی با بوی جوراب و عطر عرق زیر بغل برادران ارزشی توی مسجد قاطع میشه بیشتر ایجاد پریشانی میکنه تا دفع پریشانی برای گرم کردن روابط بین زن و شوهرم بسیار مفیده پس گلاب روابط زن و شوهر رو گرم میکنه آها آه پس این که میگم بهار هم فصل جفتگیری هم فصل گلابگیری دلیلش اینه آه. خب پس با این حساب اون حاج آقا تولنبچی فکر کنم چندین سال از قوم مهاجرت کرده قمسر داره تو دستگاه تقطیر زندگی میکنه این پای الکل ها باعث جذب موجودات ماورایی میشه خب بازم آدم عاقل ترجیح میده بلو شنل و تامفورد بزنه جن و پری رو جذب خودش کنه تا اینکه عطر مشهدی بزنه فاتی کماندو و ارزشی و آخون جذبش بشه میتونه این نمزه منظر ما فرمود که برو سر اوسیما همون روز قصد دادم وارد شد خب بی خود گفت تلویزون جا هنره شما آخونده سخنران دروزه خونید خب این نشون میده قطب زاده درسته قبل از انقلاب شما را هنوز نشناخته بود ولی بعد انقلاب به خوبی شناخته بوده که متاسفانه این شناخت یکم باسش گرون تموم شد گفتم من هنرمندم تو من میشتسی؟ گفت نه گفتم هنرمنده رو دعوت کن من دو ساعت با حرفای حکیمانه نه دلغک بازی با حرفای حکیمانه چنان بخندونمتون که دو ساعت نتونید لبتون رو جمع کنی لبتون رو نمیتونین جمع بکنین حرف حکیمانه یا داستان فشارکانه مسئله این است ای خونه یه کنیز توش بود کنیزه یه خورده سینه و خوشگلیش زیبا بود تا دیدی عجب کنیز زیبایی دست کردی سینهش فشار دادی اگر میخوایی تقوی داشته شید سینه کنیز مردم فشار نده پشت در یعنی چه اینا؟ والا این حرف های حکیمانه رو یکم دیگه ادامه میدادی باید نجم دین شریعتی کم کم اسم برنامه شو به جایی به سمت خدا میذاش به سمت هموم تفلی بلوغ زود رست شد از شما مشورت گرفتن؟ عبدا عبدا نه دانشگاه پرنگیان در عمرش از من مشورت کرده نه مسئولین تبلیغات کشور 
مگه میشه؟ آره مگه همه مثل شما خرن میشه بابا چهل و چهار سال تلویزیون انقدر که تصویر تو رو پخش کرده تصویر پلنگ صورتی رو برس نکرده تازه ناراحتی چرا جاهای دیگه از خوزه اولات استفاده نکردن؟ از خارج چند تا رساله دکترا آمدن سراغ من که پروژهش و قرائتی بوده حالا شاید شما بگید داره چرت و پرت میگه ولی من میگم نه این همه دانشجوی دامپزشکی از توی خارج شاید چند تاشون تز دکتراشو به آخون چناسی اختصاص داده باشن خب من برای دیگران پدیده هستم برای خودی ها چه سرما مشورت نکردم در چه زمینه ای مفتخوری و سربار جامعه بودن از دیگران تغذیه کردن در این زمینه که ما اندازه یه حوزه علمی پدیده داریم تو کشور ولی بحث اینه شماها پدیده جدیدی محسوب نمیشین الان علم پزشکی سال هاست با پدیده های مثل شما آشنا شده و اصلا یه شاخه بهش اختصاص داده به اسم انگل شناسی رئیس فدراسیون فوتبال در ارتباط با الزام ورود زنان گفت زن ستیز بودن فدراسیون و مجموعه کشور واقعیت نداره ولی بعضی از ورزشگاه ها هنوز از لحاظ ساختاری به هیچ وجه قابلیت ورود بانوان رو ندارن زن ستیز که نه شما در درجه اول مغز ستیز محسوب میشین 15 سال از زمانی که انوشه انصاری به عنوان یک زن ایرانی رفت فضا گذشته ولی شما هنوز زیر ساخت لازم واسه رفتن بقیه زنای ایرانی به استادیوم رو فراهم نکردین استادیومی که همینجا رو کره زمینه چون دو تا اصاری اساسی داشتیم در مورد هجابی که محدودیت نیست مسئولیت هست که هم گوهری در صدف چی اولین بار این جمله گوهر در صدف رو گفته خدایی آخه توی تشبیه نباید یه همخانی وجود داشته باشه واسه چادر بهتر بود میگفت گوهری در کیسه زباله حداقل رنگشون هم به هم شبیه دیگه فکر میکنم هشت نوه ما کافیه دیگه یعنی برینگی تا کجا باید پیش بیره تا اونجایی که یه روز به خودتون میاید میبینید که حتی الهام چرخنده هم یه چرخ دیگه زده و برگشته به تنظیمات کارخونه این موجریای سابقتون بعضی ها فکر میکنن مثلا شامپو بچه بهترین شوینده صورته اینطور نیست شامپو بچه اسم شوش شامپوی مناسب برای پوست و موی بچه ها شناختینش؟ نه؟ این همون اسکولیه که میگفت هیچ نگران کرونا نباشین این یه سرماخوردگی ساده هوا گرم میشه میره پی کارش که به سلامتی این تصویر اگه رئیس صدا و سیما ببینه قطعا میگه اون که به ما نریده بود موجی کرونا دریده بود بعد اومده اینجا پیش من نشسته ماشالله ماشالله به ده هزار سنسر نوزده پیامک بدیم ماشالله اه بای 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 سلام علیکم جالبه که این ویدیو توی فضای مجازی با تیتر اتفاق عجیب روی آنتن زنده صدا و سیما بخش شده بود آخه دیدن یه گوسفند تو قاب تلویزیون کجاش عجیبه این اتفاق که هر روز داره تو تمام شبکه‌هاش میفته ما الان تحت تاثیر یک مسئله و یک ویروس خطرناکی هستیم به نام قرب وحشی بعد اون ویروسی که باعث میشه یه عده با تجربه سالها اسید پاشی و قتل ناموسی و اعدام در ملعه آم و سطل ماسپرونی و گشت کشتار بیان توی تلویزیون به قرب بگن وحشی اسمش چیه؟ ویروس سنگ پای ارزشی؟ بالای 50 درصد از افراد جامعه آمریکا شما اگر توی شناسنامه هاشو نگاه کنید به جای نام پدر نوشته شده فرزند عشق خوبه دیگه دلیل به دنیا اومدن طرفو نوشتن اگه همه شناسنامه ها اینجوری بود الان به نظرم توی شناسنامه تو هم بعد می نوشتن فرزند حماقت حاصل جفتگیری دو عدد ارزشی لطفا در صورت مشاهده فرار کنید بحثی که پیش میاد که یک انسانی متولد شده و حاصل یک رابطه نامتعارف دو نفره رابطه نامتعارف خب مگه خودت نگفتی بالای 50 درصد جامعه هن. این که دیگه اسمش نامتعارف نیست بی سواد نصف بیشتر جامعه دارن انجامش میدن پس خیلی هم چیز عادی و روتینی محسوب میشه این قصور از ماست و گرنه من به شما قول میدم که تمام قرب رو از هجاب و فلسفه پوشش و هجاب ما دربر میگرفتیم خب حالا تو قرب کمکاری کردید که مردم لاس وگاس و منحتن و نیویورک بی هجاب شدن توی همین ایران خودتون که 44 سال هر گوی خواستید خوردید چرا از هر ده نفر هشت نفر بیلاخ فرهنگی نشونتون میدم پس سال پیش اگر یه سری عروسک که الان توی بازار هست و من شما نگاه می کردیم حتی ازش وحشت داشتیم چشم های کشیده درشت داره لبای این مدلی داره گونه هاش این مدلیه چرا اندامش این شکلیه چرا موهاش این رنگیه اینا باربی می دیدن وحشت می کردن راجع به عروسک باربی یه جوری حرف می زن انگار داره عروسک فاتی کماندو رو توصیف می کنه شما برید همون داراساراتون رو بسازید بابا جون
من اینو آمالش رو دقیق در آوردم که میخوام حالا اشتباهی هم نشه هر 64 ثانیه تو آمریکا یک تجاوز به خانوم ها وجود داره چرا چون زن به عنوان یک ابزار جنسی هست هر 64 ثانیه یعنی تقریبا هر دقیقه یک تجاوز رخ میده تو آمریکا روزی 1400 تا تجاوز هفته 10000 تا ماهی چهل هزار تا یعنی کل جمعیت آمریکا کار و بار و خورد و خوراک و زندگی رو بل کردن شبانه روز دارن دارم تجاوز میکنن دیگه تجمه دشمن اینه که یک شبیه خون فرهنگی داره به زنهای ما میزنه دیگه با وجود صدا و سیما و برنامه های فاخری مثل برنامه شما شبیه خون فرهنگی دشمن معنایی نداره همه از دم خونسا شدن الان به مرحله ضد شبیه خون فرهنگی رسیدیم دیگه اتفاقا چند تا نمونه شو تو چیز میز این هفته آماده کردیم که همه ببینن قربان حجمه فرنگ دشمن خیلی شدید شده باید یه فکری بکنیم راست میگه قربان ببینید استغفر الله استغفر الله قربان نگران نباشید الان این شبیخون فرنگی رو خونسا میکنیم قربان خونسا شد عشق می هستم که در آن عاطفه با عشق و جنون تو ام شد احسنت به 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 احسنت احسنت قربان اما در همین هین دشمن یک زد حمله فرهنگی جدید زد به همون ببینید استغفر الله استغفر الله قربان باز هم خونسا شد به 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 احسند احسند فقط قربان متاسفانه در حالی که ما در حال خونسا سازی این توته دشمن بودیم دشمن یه توته جدید دیگه چی؟ راست میگه قربان توته در کار است توته بزرگ در کار است ببینید استغفر الله استغفر الله قربان نگران نباشید ما همزمان این رو هم جواب دادیم دنیا خیلی آشوبه حال ما هم ما به به احسنت احسنت قربان اگه اجازه بدید ما از آخرین خونساسازی شبیخون فرهنگ دشمن در حوزه موسیقی هم رو نمایی کنید هی جری رو میبینم احساس میکنم من دستم درد میگیره آره داره با این دست آسیب دیده میزنه دمشگر حالا دیگه میره استراحت میکنه دیگه روز آخر رو دیگه تو تو چیکار میخوای بکنی آخر و... این تعطیلات و استراحت و این فاصله بین دو فصل رو چیکار میخوای بکنی کجا میخوای بری مسافرتی ای والله چیزی بالاخره جایی کجا میخوای بری آمریکا نه 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 آمریکا نریا نه 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 آمریکا نریا اونجا هر یه دقیقه دارن به یکی تو هر جوری وارد از در فرودگاه وارد بشی بالاخره یه اتفاق وسط میفته هر ثانیه دارن اونجا به یه نفر تجاوز میکنن یعنی از روابط زناشویی و روابط دوست دختر دوست پسری و عشق عاشقی اینا تعداد روابط عاشقانه بیشتر تعداد یعنی من آ دقیق باری کرد آره دیگه هر یک دقیقه میشه دیگه نه یک دقیقه خیلی دقیقه چهار ثانیه بیشتره میخواست... اون چهار ثانیه هم دیگه بلند شد دیگه طرف دیگه مثلا را... <تصفح> به هر حال خطرش رو کم نمی کنه <تصفح> میخواست ریا نشه آره به هر حال مهم اینه که تو اونجا نری خیلی برو ایران نمیرم به ایران میرم آره اونجا امنه امنه آره. مخصوصا برای من تو جعبه کارتون یخچال اگه بری امنه امنه یه <تصفح> جعبه کارتون یخچال میده این برون بر میاد خیلی خوب به رنگ لباسم اتفاقا حالا خودت میخوای چیکار کنی 
من تو یوتیوب من تو یوتیوب و تلگرام و اینا نشستم و با بچه ها آلول میکنم بله من تو یوتیوب هستم توی تلگرام هم هستم این یوتیوبه اینو بچه ها الان دارم قسمت آخر این فصل بهتون میگم اینو دریابید چون قسمت اول فصل بعدی توی این یوتیوب پخش میشه اینجا سورپریزی. پخش میشه چه سورپریزی بله یعنی برنامه. الان سابسکرایب نکنی باختی این این از این این از تلگرام هم که بیا که حال کنیم با هم دیگه خوش باشیم تو این مدتی که نیستیم که بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم اگر احیانا اتفاقی واسه شادی افتاد توی سفر به آمریکا و اینا ما سری بتونیم به هم دیگه اطلاع بدیم <تصفح> فکر کنم خوشحال شدن <تصفح> نه نه اینجوری نیست از زمین جوری نیست اینجوری نیست اتفاقا بچا مطمئن باش که خوشحال نمیشن از زوغ سکت نه بابا نه اینجوری نیست بچا اینجوری نیستن بچا خیلی هم متعال میکنن اتفاقا دلشون هم وسط تنگ میشه منم دلم برای همشون تنگ میشه برای فصل جدید هم حالا یکی دو تا بخش اضافه در نظر گرفتیم اضافه که یعنی بوده ولی خب به دلیل شرایط اجراشون نمیکردیم یکی مسابقه بود که متوقف شد به خاطر شرایط کشور و برنامه و یه بخش دیگه هم داریم که اینو دیگه سورپرایز آره. براتون نگه میدارم که هم. آره که آره یعنی زمانی که برنامه شروع شد اون موقع بفهمید که سورپرایز چی بوده همین برای اول قضیه بدونی که مسابقه برمیگرده حالا چه جوری و چی میشه و اینا دیگه توضیح میدیم این کانال یوتیوب بنده تلگرام بنده <تصفيق> بعد رسید به مهمون امشب مهمون امشب هم بوی وطن میده هم هنرمند خیلی متفاوتیه هم صدای بسیار زیبایی داره هم موهای خیلی زیبایی داره و هم روح بسیار زیبا و لطیفی داره میدونم خیاله ولی کاش همون پیرهنی رو که دادم به تن کنی از اون بیغلاری از اون مهربانی تو هم ذره ای با دل من کنی مازیار فلایی <تصفيق> که خودت هم زدم برای ورود خیلی با سفت خاره قربونت برم من شما هستم ما که مرسی. همیشه کاراتو گوش میکردیم و عکس‌ها و فیلمات میدیدیم و حال میکردیم مرسی منم همینطور متقابل منم همیشه کار شما عکس‌ها و فیلمای منو میدیدی حال بله بله. خیلی هنرمندتر از منی بود اختیار داری قربونت برم من موهاتم که دیگه اصلا باعث حسودی منه و رنگش و حسودی من و حسودی تو رنگش میکردی قبلا یا همینجا از بدعت این شکلی بود نه هر چی زندگی سخت‌تر می‌شد اینا سفیدتر می‌شد ولی خب نریخته نه فقط سفید شده ولی خیلی خوشنگه این در حقیقت ارسی یادگار پدر منه به 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 خیلی به هر حال به شما میاد به کار تو به صدا تو به همه توانایی قشنگ این چهره هنری تو مرسی ممنونم برمونت خیلی خیلی تعریف کردم ازت دیگه خیلی من دیگه من دیگه کیف میکنم همجی باید کنیم دیگه میشینه آره دیگه همجی باید خودت بگی دیگه الان بگه چه خبر تو کی اومدی بیرون اصلا از ایران والا توی این چندین سال گذشته شیش هفت سال پیش من به اوکراین رفته آمد داشتم کار موسیقی بسیار موسیقی درجه یک و خوبی اوکراینیا هستن و اونجا میرفتم میامدم یعنی خونه... هم میرفتی ایران هم یعنی آره یعنی اینجوری رفت... نبود که بیای بیرون به طور کامل قطع رابطه نه نه بودم. من میرفتم میامدم و البته خیلی هم کاری انجام نمیدادم تو اون چند سال آخر چون خیلی دست و بالم باز نبود چرا چرا, چرا من که یادم تو تو اونجا تو خواننده‌ای بودی که هم آره کنسرت می‌ذاشتی آره چند سالی خب آره اینجوری بودش ولی کم کم هی کمتر شدیم مجوزا هی 
هر چی می‌بردم نمی‌شد نمی‌شد تا جایی که اصلا دیگه نشد چرا دلیل چی بود بهانه چی بود چی رو دیگه داشتن گیر می‌دادن مثلا یه نمونه چیزایی ببینید چراش که اون اصل مطلب رو شاید خود منم نمی‌دونم اما من از یک روزی تصمیم گرفتم که دیگه چیزی رو سانسور نکنم موقعی که می‌برم شعر رو ارائه بدم چون شما وقتی می‌خواید تو ایران کار بکنید و مجوز بگیری باید هزاران مجوز در موسیقی بگیری تا برسه مثلا به یک کنسرت حالا مگه براتون بگم می‌فهمم چقدر طولانیه که آقا شما باید مثلا ببری اول آهنگ شعر تو جدا بدی آهنگ تو جدا بدی و شعر و آهنگ تو دوباره با هم در یک مرحله به نام تطبیق جدا بدی بعد از اینکه تطبیقت هم گرفته شد شما اگر بخوای در آلبوم بذاری دوباره باید جدا مجوز بگیری اگه برای کنسرت میری دوباره باید جدا بگیری اگر آلبوم مجوز داشته باشه آهنگاتو ببری یه شهر دیگه بخونی یعنی حساسیت اگه رو مسائل مردم و زندگی و مسائل اقتصادی داشته شهر به شهر هم باید جدا بگیری مثل یک فیلم سینمایی نیست که وقتی که آماده میشه و مجوز پخش میگیره مثلا تمام شهرهای اکرام بشه شما هر جایی که میری دوباره باید دوباره از اول با تمام کارا رو انجام بدی ملک و توایفی هستش که اونجا باز باید از اونجا بگیری مثلا اینو نمیشه اینو میشه و همین چیزا نمیشه مثلا یکی از چیزایی که نمیشه چیه چیه که نمیشه خب ببینم چی آخه واقعا چی میگفتی که نمیشه اگه تو هستی تا تهش هستم گفت این تا تهش باید در بیاد تا بعد اگه تو هستی تا تهش هستم گفت تا تهش باید در بیاد من عوضش کردم که با تو من هستم اینو گفت اگه تو نمیخواستی اول نظر خودش چی بود تا کجا رو موافق بود باشی اگه تا تهش میگفت تا تهش نباشی کجا مثلا این موردی بود که برای من اتفاق افتاد که اگه مثلا تو هستی تا تهش هستم گفت اینو اینو نمیشه اینو در بیاری نمیپرسی خب بعد اون موقع من اصلا گفتم چجوری به فکرت رسید که اینو گفتی ولی ببین من باید بلافاصله موافقت بکنم چون به زمان پخش موسیقی داره نزدیک میشه هر تغییر یعنی شما میشید اسطوره تغییرات آنلاین یعنی میتونی در آن واحد من میتونستم مثلا سه تا شعر رو عوض کنم بیت میذاشتم یه بیت اینجا یه بیت اینجا اینو از اینجا برمیشم یا مثلا جایگزین هایی که میکنیم بعضی موقع قشنگ هم بود چون سعی میکنی یه قشنگ جایگزین بکنی ولی خلاقیتت برم تو عمق آغوشت مثلا این نمیشد نمیشد آره چی گذاشتی جاش عمق احساس تو عمق احساس آره اصلا کل بیتو مجبورم عوض بکنم و حالا عمق احساس میشده عمق آغوش که قاعدتا نمیشد و چیزهای از این قبیل آغوش به علت اینکه قابل لمسه خب یه خوب مونده و چیزایی که قابل لمسه بشه دست زد بهش مشکل داره ولی خب ما اینجوری بودیم دیگه مثلا میگم برم تو عمق آغوشت مثلا میگم عوض کنیم یه چیزی که سریع اینو از اینجا در میارم از این جیب به اون جیب سریع آماده میکردم یا آنلاین آنلاین عوض میکردم و جالبه مثلا من برای سریالی کار کرده بودم که بود مست بگو راست بگو هر چی دلت خواست بگو این شعر من بود گفتن که این نمیشه اصلا نداری مست بگو راست بگو نداریم گفتم آقا راست گویی ندارن گفتم پس مست بودن گفتم این ضرب المثل دیگه میگن مستی و راستی میگن مست بگو راست بگو هر چه دلت خواست تا شب یلداست بگو این شعر من بود گفتن که نمیشه من بلا فاصله عوضش کردم که آنلاین گفتم میخواین گفتم قطع نکو قطع نکو بذار تلخ بگو راست بگو هر چه اینم همون تلخ دیگه و تلخ بگو راست بگو این خوبه و اینو دادیم اونجا پخش شد بعد موقعی که آلبوم رو بردم بدم مجوزش رو بگیرم همون مست بگو راست بگو راست اون همون تایید کرد این یکی نکرد یعنی برای کنسرت اول تکزید نه, نه این بار تلویزیون بود نگید شدم آخه میگه دیگه داره میگه میگه از سر این کوچه میری تا سر کوچه بعدی بعد مجوز بگیری بس آهنگ و شعر آره مست بگو راست بگو از تلویزیون پخش شد از ترخ بگو از تلویزیون پخش شد مست بگو از آلبوم مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو تا نفسی هست بگو هر چی دلت خواست بگو خسته و بیتاب شدم محف شدم خواب شدم خسته از این هنجره ها منتظرت قاب شدم گریه بر این حال کشید عشق بر این فال کشید بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید تا حالا شده مثلا بری در طول تجربیات شیرین گذشته رفته باشی مثلا مجوز یک شعری رو گرفته باشی تغییرش بدن ولی تو تغییرش ندی توی خوندن تو مرحله تطبیق دوباره اونجا بعد میرسی به همونجا مگر اینکه چون باید تطبیق بدن که آقا اون چیزی که مجوز گرفته اون همون مرحله است دیگه که دوباره میان میگن که فکر نه همه جرم کردن چیزی که اینجا نوشتی رو مجوز گرفتی و چیزی که خوندی اگه با هم فرق کنه میشه مرحله تطبیق عجب. توی تک ترک ها میشد این مدت این کارو کرد تک ترک که میدادیم اون مجوز نمیخواست بعد میخواستی بری کنسرت بدی اون تک ترک رو بعد مجوز دوباره میگرفتی براش ولی چون توی آلبوم نبود اوایل میشد بعد گفتن نه آقا تک ترک ها نمیشه گفتیم خب بعد بریم مجوز میگیریم 
خب بعد چی شد که گفتی من دیگه خودم رو سانسور نمی من از یک تاریخ تصمیم گرفتم که دیگه عوض نکنم اون چیزی که تو ذهنمه و اون چیزی که دلم میخواد می نویسم هی نگم خب این که نمیشه پس خود سانسوری میشه دیگه این چیزی که خود ذهن خود تو قیچی برمیداری میزنه این چیز خوبی نیست که در درون خودت یک حسار درست بکنی و توی این حسار شعر بنویسی توی این حسار آهنگ درست بکنی یعنی خودت یک قفس برای خودت بسازی من تصمیم گرفتم این کارو نکنم سانسوری البته ما هممون در وجودمون اصلا نهادینه شده تربیت به خاطر اینکه از زمانی که مدرسه می رفتیم خب ما بله. مجبور بودیم خیلی چیزها رو نگیم خیلی از کارهایی رو که تو خونه خانوادهمون انجام میدادن رو نگیم چیزایی رو که میپرسن دروغش رو بگیم بله, بله. مواظب به هر این همینجوری مونده دیگه تا مراحل و من این منو اذیت میکرد که آقا چرا خودت از قبل تصمیم میگیری که اینها رو حذف کنیم مثلا حالا من شیدم هر روزم منتشرش نکردم کاش که میشد حتی یه بار بوسه به گونت بزنم من اصلا هیچ وقت اینو ارائه ندادم چون میدونستم که میگه آقا این بوسه به گونت بزنم اصلا نمیشود پس این آهنگو من میذاشتم کنار و این کنار گذاشتن ها هی زیاد شد یه آهنگ دو آهنگ اینا دیگه بردم سه سال من به خاطر آهنگ آرزو که کلمه بهروز وسوقی رو درش داشت و من چجوریه شعرش من محکم بغلم کن توی جاده تو شلوغی همسفر شو با خیالم مثل بهروز بوسوقی چه با حال بوده چه جا... آخه آخه چه... به خاطر کلمه بهروز بوسوقی یعنی اسم من خیلی شو... دوست داشتم این من همون فیلم فیلم رو بسیار دوست دارم و همون خاطرات رو و من از بچه بزرگ شدم با این فیلم ها و من یه مجموعه از فیلم های بهروز بوسوقی داشتم اینا رو سخت جمع کرده بودم چون قدیم اینجوری اساس به اینترنت نبود من باید روی فیلم های بتا مارکس و چه سینا نگهداری می‌کردیم بالا همش هم می‌گشتیم دنبال با کیفیت ها یه مجموعه با کیفیتی برای خودم کنار گذاشته بودم تا اینکه روزی رسید که گفتم من یکی از این قصه ها رو شعر کنم و بنویسم اینو نوشتم بردم خب قاعدتا گفتن نمیشه خیلی تلاش کردم یک سال دو سال سه سال به همین بهروز بوسوقیش گیر داده بودن میگفتن بهروز بوسوقی بود دیگه هم داشت به اونام گیر داده بودن آه. که یه دونه کاغذ پاره روش نوشته بی تو هرگز زیرش امضا شده پر رنگ جای لب با روج قرمز بعد اونجا معامله کرد با من گفت آقا این جای لب با روج قرمز رو میذارم به روز بسوقی رو بردم که من گفتم نه دیگه من این معامله رو نمیکنم یا اونو میدم ولی به روز بسوقیش رو میگیرم اونو قبول نکرد و این جریان سه سال طول کشید و آهنگ های دیگه ای که تو این قضیه بود و من هیچ کدوم رو حضب نکردم و بدون آلبوم چندین سال میرفت آخر هفته که میشه دوباره دیوونه میشم تو رو رو ترک خیامم و ما تو روونه میشم من رو محکم بقلم کن توی جاده تو شلو هم سفر شو با خیامم مثل به روز وسوقی در نهایت یک روز که بابت همین کلمه به روز وسوقی من هفت ساعت پشت در اتاق شورای شعر منتظر شدم هفت ساعت هیچ هفت ساعت شاید بیشتر زمان که اصلا دیگه تعطیل شده بود رفته بودن و خانم منشی اونجا به من گفت چی شما چرا از اینجا ای؟ گفتم که منتظرم که بیام بیرون ببینیم چی شد تکلیف اینا مم. گفت از در پشت رفتن اونا رفتن و تو نشسته بودی اونجا که مجوز آره من بیشتر از اینکه این رو یک بی احترامی یا یک برخورد بد بدونم خیلی دلم شکست و خیلی برام غمناک بود که خب هم اول به من میگفتم من میرفتم تکلیف خودمو میدونستم اینا اون روز بود رفتم تو کافه روبروی تالار رو دکی نشستم خیلی محیط دلنشینی داره اون خیابون و با خودم فکر کردم گفتم که من این آهنگام ور میدارم میبرم یه جای دیگه منتشر میکنم و سفر من با اوکراین اونجا شروع شد که دیگه برنگشت اون آخرین باری بود که در واقع تو به قصد سفر به اوکراین از کشور خارج شدی دیگه برنگشت برنگشتی بعد خانواده و عزیزانت و کسایی که در با خانواده رفتیم پدر و مادر رو من پدرم که در قید حیات نیست با مادر و همسرم قرمه شد و دخترم برادرم همگی از ایران رفت راحت بود بقیه خب حالا برای تو که میخواستی کار خودت رو انجام بدی خب ببین تصمیم گیری توی خانواده یه کار خیلی سختیه تو میخوایی مثلا یه حرکتی رو انجام بدی با عنوان هنرمند تو انجام میدی ولی بقیه هم همراهت نه ببین هیچ چیزی چون من که نمیدونستم چه اتفاقاتی قرار بیفته اصلا نمیدونستم که اصلا ممکنه اینجا روی صندلی کنار شما بشینم من هیچ چیزی رو نمیدونستم که چه اتفاقی قرار بیفته فقط خیلی آروم و بی سر صدا و خیلی تلخ و بدون خداحافظی یک روز در همون اوایل دوران کرونا خیلی سریع بدون که چیزی رو با خودم بردارم رفتیم اونجا یک خونه کوچیکی تو اوکراین داشتم که فکر نمی کنم الانم زیاد سالم باشه و به هر حال همه چیز هم در اوکراین گذاشتم دوباره یک بار دیگه داستان بعد دوباره یک بار دیگه اینجا ختم نمیشه داستان بریم یه سر اتاق فرمان بزنیم برمیگردیم چون داستان ادامه داره ماجرا 
عزیز که مازیار صدات کنیم دیگه بله بله تو الان دیگه میتونی به عنوان مازیار فعالیت بکنی چون تو ایران نمیذارن مثل اینکه تو با اسم من ندیدم تا حالا خواننده ای که اسم چرا اسم تا اسم نه آخه مثلا داشتم فکر میکردم مثلا سیروان و زانیار مثلا جزو کسایی هستن که البته من این موضوع رو تا حالا بهش دقت نکرده بودم ولی خب چون خودم هم درگیرش نبودم ولی ظاهرا نداریم اصلا من ندیدم که مثلا اسم یکی مثل قدیم که ابی داریوش نه نه نداریم مازیار اینا باشه حتما بعد فامیلی باشه آره آره درست نداری الان تو میتونی راحت آره میتونم... مازیار باشی البته چون دیگه همه عادت کردن مثلا حتی منو میبینم میذارم مثلا میگم مازیار فلایی اینو اینجوریه بعد میگم همون مازیار میتونی بگی بفهم مثلا دوران مدرسه که فلایی صدا میکنن آره. فلایی مثلا اسد الله برداری رو ببرم بعد الان میگه اینو مدرسه شو <تصفح> خب تو از ایران به خاطر محدودیت ها و سختیش اومدی بیرون رفتی اوکراین اوکراین هم آخه مجبور شدی بله دوباره. بعد همون اولش تا چه اونو برامون تعریف کن شرایط چه جوری بود چون میدونم خیلی از هموطنای ما توی اوکراین بودن در سالهای گذشته حالا قبل از درسته اولا که خیلی هاشون هنوزم هستن اونجا و همون فضای جنگ و سختی همچنان ادامه داره فقط اخبار فروکش کرده وگرنه اون سختی هنوز هستش و این مشکلات براشون هنوز هست من یک جنگ زمان بچگیم توی ایران عراق دیدم یک جنگ هم ایران اوکراین و روسیه و الان که اینجام به هر حال همش فکر می کنم که ممکن اتفاق دیگه ای هم در دنیا بیفته و من برای این گفتم تمام اون چیزی که تو زندگی فکر می کردی رو کنار بذار و سعی کن که اون کار که انجام میدی برای همین الان و همین لحظه باشه چه موسیقی چه زندگی عادی هر چیزی و نگاه هم کلا به زندگی عوض شد بعد از این اتفاقات من یه چیزی حدود فقط چهار شبانه روز بدون آب و غذا و بنزین هم رو به اتمام در یک صفحه طولانی 40 کیلومتری رو به مرز لهستان اونجا بودم ولی بیشتر از اون بیشتر نگرانم و اطرافیان بودم که بچه کوچیک داشتن سعی کردم حالا چون ما یک بار جنگ دیده بودیم و میدونستیم چه اتفاقاتی میفته خب من آب زیادی همراه خودم بطری های زیاد آب مدنی داشتم همراه خودم ولی اونا این پیش بینی رو نکرده بودن بیشتر غذا همراهشون بود خلاص به هم دیگه کمک کردیم تا دیدم بچه کوچیک دارن هر چقدر داشتم تقسیم کردم اونا به ما گفتن زانش ما غذا ندارید گفتم که آره ما چیزا آب آوردیم آره خلاص اینا رو ما با هم دیگه تقسیم کردیم از اونجا اون چهار شبانه روز با سختی گذشت هوای خیلی سردی هم بود بعدش لهستان و آلمان و, و دیگه نمیدونم آینده کجا میره بله وقتی وارد آلمان شدی راحت بود یا بازم سختی های نه نه هیچ مشکلی نبود جدی بله به هر حال ما از ایرانی بودیم که اونجا زندگی می کردیم اما هیچ تفاوتی بین آنچه که از اوکراین می آمدن بین که ایرانی باشه چیز دیگه بود نذاشتن در آلمان و بسیار مهربان و انسان دوستانه برخورد کرده برخورد خیلی خیلی در این مدتی که اوکراین بودی قبل از اینکه این اتفاقات بیفته چیکار داشتی می کردی تو این مدتی که حالا چون قبل از کرونا اومدی دقیقا توی دو سال دو سه سال کرونا تو دو سه سال گذشته فعالیت هایی که کرده بودی من بیشتر مواقع در خونه من قبل از اینکه اصلا وارد کار موسیقی بشم داستان کوتاه می نوشتم یه مجموعه داستان کوتاه منتشر کرده بودم در سال 1379 شمسی و من در تمام طول این مدت یا فیلم نامه می نوشتم یا قصه می نوشتم یا شعر می نوشتم آهنگ و میذاشتم کنار گفتم حالا که نمیشه خب میذارمش اینجا تا یک روزی بشه دیگه و الان هنوز منتظر فرصتم هم که دونه دونه هیچ وقت توی ایران می داستان کوتاه می نوشتی و فیلم نامه توی ایران که بودی هیچ وقت اصلا وارد عرصه سینما و فیلم سازی اینا شده بودی؟ بله من چون بود سی تا سی و پنج تا شاید موسیقی فیلم ساختم قبل از اینکه اصلا کار خانه دیگه رو شروع بکنم من موسیقی فیلم می ساختم و رشته کارگردانی خونده بودم البته به صورت کلاس های آزاد در ارشاد من در کرج زندگی می کردم و اونجا یک دوره فشرده ای گذاشت برای دوره کارگردانی من اونجا فارغ تحصیل شدم با نمره عالی قبل از اینکه کار موسیقی رو شروع بکنم و همچنان این کار رو ادامه می دادم قصه ها می نوشتم تبدیل به آهنگ آهنگ ها تبدیل به قصه می کردم و این روال ادامه داشت وقتی هم دیدم که خب مجوزی نیست براش این چیزایی که من دلم می خواد اتفاق بیفته براش صبر کردم بیا بی بهون پیش این دیوان حتی شب دیگه به اون شبای خوب عاشقون برگرد بیا بی بهون برگرد پیش این دیوان برگرد حتی شب دیگه به اون شبای خوب عاشقون برگرد پیش این دیوان برگرد تو یکی از کارهای خیلی با حالت موندگار و شنیدنی که همه در واقع میشه که اون آهنگ رو حفظن اسمش, اسمش چیه؟ اسم اون آهنگ دروغه اون مثلا اگر 
یه آهنگی بود که یک خواننده حتی اسپانیایی این رو خونده بود تو الان این خونت بود مثلا این وضعیتت بود درست ولی متاسفانه به خاطر نداشتن کپی رایت و حقی که خورده میشه از خیلی هنمت. چیز مهمی رو دارید میگید شما به خاطر اینکه اونچه که در از هر درآمد برای موزیسین ایرانی خواننده فرق میکنه نوازنده چون اونا میتونه آلبوم منتشر بکنه به نسبت اون اتفاقی که براش میفته اون بازدیدی که بهش میخوره نسبت درآمد بسیار پایینه با همه این سختی هایی که من گفتم یعنی بچهایی که تو ایران همچنان دارن الان فعالیت میکنن من میدونم که چقدر براشون سخته که بتونن کارشون رو به ثمر برسونن بسیار بسیار روزگار سختی میگذره مثلا الان شاید توی اون فضا با اون فشارهای یواش یواش عادت میکنی که مثلا قبل از اینکه برم رو استیج اسفان کنسرت داشتم گفتن این شلوار مناسب نیست گفتم شلوار که شلوار چش بود نمیدونم واقعا چش بود بعد اون یه چیزایی داشت من نمیتونم خیلی بگم چه چیز بدی رو گفت <تصفيق> ولی واقعا اولا این گونه نبود و منم گفتم این عوضش نمیکنم بس من نمیتونم این کارو بکنم مثلا فهمید ده ثانیه مونده من برم رو استیج مثلا شلوار ندارم به جز این در واقع آره دیگه, دیگه نمیشه قبل دیگه از ورود به صحنه الان مثلا به من موقعی که میخوام بیام بیرون من میگم آورو کوچ شلوارو کلا همه رو عوض این سانس رو برو سانس بعدی عوضش کن من بازم نکردم یک سالم ممنون فعالیت بودم در من رو کار بودم در اسپا بعد از اون مثلا همه جا میتوسم برم اونجا نمیتوسم برم به خاطر اون شلوار مثلا و هزار تا چیز مختلف که حالا مثلا کیش میری دوباره یه هر دفعه باید یه جلساتی رو بذار میگم من میدونم شما چی میخواید بگید اینا بلدم ما خودمون خود سانسور شدیم دیگه نیازی نیست بیاد نه باید اون جلسه انجام بشه قبل از اینکه بریم بود. یه روز در یک شهرستانی بودیم در بک استیج یه آقای اومد تو گفت سلام سلام عزیزان من قربونتون برم نفر اول دست میداد ای ما چه بوسه میکرد یک دو سه یک دو سه یک دو سه ما با یازده نفریم سی و سه بار میخوای حالا چپ راست کنی ما رو یه اون ریش هم که اونم که آره سنباده نمره تیز و اینا بود بعد هی ما چه رفت اومد رفتیم سانس بعد دوباره اومد گفت آه چقدر خوب اجرا کردید دوباره یک دو سه یک دو سه یک دو سه بوس بوس تق 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 بعد یکی بچه ها گفت خیلی با ما حال میکنه گفتم نه داره دهنمون بو میکنه هی میاد ببینه بین دو سال چیز خوردی یا نه خوردی گفتم اینه نگاه نکنی این اومده هی ما رو داره بو میکشه وگرنه این جو آخه برای چی باید بیاد هی سیزده بار تو رو با این سیویلا بوز کنه هی عزیزان من ایلا گربونتون برم بو میکنه که چون مدرمند ها معمولا حالا یه حالا این راز رو بگو کرده بودین تا حالا نه اصلا هیچ وقت حالا مثلا نخورده بودین من خودم و بندم در ایران هیچ وقت حرفه‌ای هم دیگه میدونم اصلا رفتی هم نه اصلا رفتی به این موضوع هم نه ما تمرکز رو روی زدن مثلا واسه اینکه باحال‌تر هیچ وقت یک بار هیچ وقت هم نکرد جدا از اینکه خب فشار و استرس زیادی روی همه میافتاد اگر یک نفرم حتی این کارو میکرد مسئولیتش گردن بقیه هم میافتاد مشکلاتی که پیش می اومد آخه میخوام ببینم این که مثلا میره بو میکنه از کجا اومده خب مثلا یه بار بعد اتفاق افتاده باشه مثلا بگن آقا شما وظیفه‌ت اینه که بری اینا رو مثلا ماچو بوسه کنی بو کنی دهنشونو نه این فکر کنم ایده خود بود که من میرم همه رو بو میکنم شغلش این بوده میرفته خونه مثلا میگوتم بابا امروز چند تا دهن مثلا بو کردی مثلا میگوتم مثلا سی و هشت امروز دهن بو کردم این هم مثلا پولش همه میگن که تو رفتی همه میگن که تو نیستی همه میگن که تو باره دل تنگم و شکستی دروه چجوری دلت می اومد منو اینجوری ببینی با ستاره ها چه نستی منو تو دوری ببینی همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه 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 حالا یکی از این جوانایی که صحبت کرد جوانای هنرمند امشب توی اجرایی که داری که می‌بینیم با هم تو رو همراهی می‌کنه از اون بگو چجوری باش آشنا شدی آ قصه پوریا دکتر پوریا ثابتیان ما آشنایمون برمیگرده به زمانی که ایران بودیم حدود 13 14 سال پیش در ایران ما یک آهنگی رو پیانوشو برای من زد و با هم رکورد کردیم از سریال قلب یخی آلبوم اول من بود اون دوستی ما اونجا موند تا ما این دور دنیا رو زدیم و هر کدوم هر جای اینا من رسیدم آلمان یکی از دوستای مشترکم گفتش که یعنی قراری... همین اواخر در واقع بعد از اتفاقاتی که تو اوکراین افتاد دوباره بعد برگشت بعد از جنگ. و گفتش که بریم خونه یکی از دوستامون که 
دکتر ثابتیان هست تو بریم اونجا و بریم اونجا موزیکا و حالا که تو رسیدی اینجا یه کاری میخوای بکنی گفتم کدوم گفت پوریا گفتش من یه زنگ بزنم گفتم خودم زنگ میزنم تو میخواد زنگ بزنم من خودم زنگ میزنم و از اونجا دوباره شروع شد که البته من خیلی توی فشار و سختی بودم از نظر روحی شما حساب بکنید بعد از چهل و خورده سال که شما در الان دیگه نزدیک به 48 سالمه در ایران زندگی بکنی شما ریشه هات اونجا آمان. سفت میشه و اینجوری نیستش که شما بتونی به راحتی بکنی بری بکنی و بری ریشه هات رو با خود نب... با خود نبری این خیلی اتفاق سختیه و در حقیقت من قسمت زیادی از زندگیم خاطراتم و همه چیزم در ایران جا مونده تو خاک و این خیلی برای من سخت من هر زور تلاش میکنم که این اتفاق برام نیفته من نمیتونم جلوشو بگیرم این هم جز به همون چیزی که دوست ندارم سانسورش بکنم راحت نه روی استیج نه جای دیگه من هر بار که هر آهنگی رو خوندم و اون چیزی که در ذهنم بر اون آهنگ میگذره هیچ وقت روی استیج هم کار نکردم اینقدر این بر من گذشت که حالا نمیدونم خوبه یا بده این حالت به من به شدت مونده و من اصلا نمیتونم روی این قضیه کنترل داشته باشم تا چهار زنگ تو بیدارم کنه قهوه داغ بی کسی سب شده رو میز من یه فال خوب پرام به ساز گم شده یه عزیز من کاشکی یه بار مهلت بدی باز تو چشم نگاه کنی به هم بگی ای لعنتی دوست ندارم دوست ندارم کنسرت های تو ایران خب شما اجازه نداری تکون بخوری مردم نمیتونن هیچ هره حالا خارده که نمیتونه مردم همه روی صندلی بشینن و تا تکون بخورن حالا یا یه لیزری روشون میدازن یا تذکری میدن یا بالاخره این گرفتاری هستش تمام اون انرژی میره تو صداشون با هات میخونن با هات جیغ میزنن فریاد میزنن و شما وقتی وارد اون سالونه توی ایران میشی میبینی که یک انرژی بسیار عجیب و غریبی از صدا داره تولید میشه یعنی همه چیز کلامیه ارتباط چون شما نمیتونی انرژی جول دیگه تخلیه بکنی و این اتفاق یک چیز خیلی عجیب و غریبی تجربه کردنش رو ای کاش کسانی که تو ایران کنسرت ندادن در طی این سالها خواننده هایی که خارج از ایران بودن یک روزی که امیدوارم خیلی زود باشه اون روز این اتفاق بیفته و هم کنسرت ها رو ما تو ایران داشته باشیم و اون تجربه رو به حال وقتی که من از ایران می آمدم و قرار بود برگردم یک سری محدودیت های خیلی شدید بر من اعمال می شد که آقا اولا که شما همون چیزی که اینجا اجرا می کنیم اونجا اجرا کنیم و ما نظارت می کنیم شما رو و این کارم می کرد بعد نمی تونستم با هیچ کس عکس بگیرم بعد ولی می گفتن اگر حجاب ندارن اشکال نداره چون طبق قوانین اون کشور داره انجام میشه ولی تو نمی تونی کار دیگری بکنی من خیلی خشک سفت و سخت می آمدیم بر می گشتیم من یادم یه بار کانادا کنسرت داشتم من 15 روز حبس در هتل بیرون نمی رفتم چون میدونستم که هر جا برم هر کاری بکنم یعنی هیچ وقت بعد نمیتونم عکس بگیرم با هیچ کسی هی بعد مراقبت بکنیم که آقا کسی که اینجا وایساده اینا چرا من خودم اینو دوست نداشتم و گفتم آقا چرا باید اینجوری باشه یک روز که قرار بود عکس بگیریم گفتم هر کی هر جور دوست داره عکس بگیره هر بلایی قرار سر من بیاد بسر من بیاد اون دوران هنوز اینستاگرام این شکل وجود نداشت و خب شاید باستابی پیدا نکرد که من این کار کردم شاید اگه برمیگشتم حسابی با اون باستابی که داشتن این اتفاق و آره بلافاصله ولی خب یادم از کانادا که برگشتم گفتن ما سفارت نداریم نه ماه بعد من من مجوز کنسرت نمیگرفتم در ایران یعنی کسی که در ایران زندگی میکنه و موسیقی اجرا میکنه همیشه یک چماق ممنوع کاری بر بالا سرش وجود داره که هم مالی هم روحی روانی بسیار اینو اذیتش میکنه که آقا مثلا این چرا اینجوری بود اونجا اینجوری شد اونجا رفتی چه یه گزارش بنویس 15 صفحه برای من پر کن که چی کار کردی و از این جور داستانا و یک فشار ولی عادت میکنه بعد از این مدت به این حالت خیلی سخت عادت میکنه به اون سانسور عادت میکنی و این سختی من الان که اومدم تجربه خوام بهتون بگم من هنوز از اون قالب خارج نشده و خیلی سخت یادمه که پوریا ورسج بهم گفت بابا تو میتونی دیگه الان یه کمی یه تکونی بخور یه راحت تر باشین اینا گفتن پول نمیتونم شما باید به من من هول بدید یادآوری بکنید من خب پس الان هولت بدیم که بریم اینجا واسه اون یه اجرا داشته باشه که فرق کنه با اجراهای دیگه خیلی نمیدونم که میتونم از این کارو بکنم یک چیزی در درون آدم شکل میگیره به قدری سخت که شاید چندین سال زمان ببره که من 
بتونم از این قالب بیام بیرون و تغییر بکنم هنوز موفق نشدم که از اون قالب از امروز از امروز ما تغییرش میدیم تشویقش بکنید که یه هنرنمایی فوق العاده برامون دیگه دار... دیگه اجرا که برامون میکنید بله بله صد درصد تشویقش کنید که ممنون و متشکرم عزیز. امیدوارم که مشکلات و مسائلش هم حل بشه و خوب و خوش و سلامت باشه در کنار عزیزانش به پایان برنامه این فصل رسیدیم به عنوان آخرین برنامه این فصل از شما عزیزان و دوستان میخوام که یوتیوب رو براموش نکنید در این ایام در کنار شما هستیم فصل بعدی هم اپیزود اول قسمت اول توی این یوتیوب پخش میشه برنامه امشب هم اگر میخواین به صورت دیجیتال ببینید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره کانال یوتیوب من تصاویر پویسن و ویدیوهای مختلف رو داره تا شروع فصل بعدی و کانال تلگرام منم که دیگه برای حال و ارتباط با شما عزیزان در خدمت شماست دیگه صحبت دیگه یه حرف دیگه خیلی ممنون واقعا خوشحال شدیم فصل بعدی و... تا فصل بعد یکی از بچه هامون هم یکی از بچه های فیلم بردارمون هم بله. از فصل بعد با ما نیست که میره برای آینده روشن امیدوارم که موفق بشه عزیز. امیدوارم که موفق تشبیح کنید دیگه. امیدوارم که همه تون خوب و خوش و سلامت باشین و به زودی ما برمیگردیم با فصل جدید